আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মজাদার আম সত্ত্ব রেসিপি আর এই আম সত্ত্বটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে কাঁচা আম দিয়ে তৈরি করা এটি দেখতে যেমন দারুণ খেতেও তেমনি আমি চলুন দেখে নিই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী এরকম আরো অনেক রেসিপির জন্য আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না আর আমার যে কোনো রেসিপি সবার আগে দেখার জন্য পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবেন এই আম সত্ত্বটি তৈরির জন্য আমি এরকম মাঝারি সাইজের দুটো আম নিয়ে নিয়েছি এরপর আমটাকে খুব ভালোভাবে ছিলে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লবণ আমি আমটা কেটে নেওয়ার পর এটা মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ পরিমাণ হয়েছে এরপরের মধ্যে আমি দিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ পানি পানিটা এরকম দিতে হবে যেন আমগুলো ডুবে থাকে এবার এই লবণ পানিটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি এই লবণ পানিতে আমগুলোকে প্রায় এক ঘন্টার জন্য আমি ভিজিয়ে রাখব ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর এক ঘন্টা পর লবণ পানিটাকে ফেলে দিয়ে আমি আমটাকে আরও একবার ধুয়ে নিয়েছি এবার এই আমটাকে একটা প্যানে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণ পানি এরপর আমটা সেদ্ধ করার জন্য এটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি চুলায় বসিয়ে এটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি আর চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে আমি মিডিয়ামে রেখেছি এবার অপেক্ষা করব আমটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় পনেরো মিনিট পরে দেখুন আমটা একেবারেই সেদ্ধ হয়ে গেছে আপনারা যদি আম সত্ত্বটাতে একেবারে কম ত্বক খেতে চান সেক্ষেত্রে এই যে এক্সট্রা পানিটা আছে এটাকে ফেলে দিতে হবে আমি এ পর্যায়ে এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি আমি পানিটা ফেলে দেব না আমি পানিটা এভাবেই রেখে দেব দেখুন একটু চাপ দিয়ে দেখাচ্ছি এটা কত সহজে গলে গেছে এবার অপেক্ষা করব এটা সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমটা খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এটাকে আমি ব্লেন্ডারে নিয়ে নিয়েছি অবশ্যই খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হওয়ার পরে ব্লেন্ড করবেন যদি গরম অবস্থায় ব্লেন্ড করতে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্লেন্ডারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবার এটাকে একদম মিহি পেস্ট করে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমার ব্লেন্ড করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি আর বাটির উপর নিয়ে নিয়েছি ছোটো ছিদ্রযুক্ত একটা চালনি অবশ্যই ছোটো ছিদ্রযুক্ত চালনি ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন এবার এর মধ্যে ব্লেন্ড করে নেওয়া আমটাকে আমি ঢেলে নিচ্ছি এবারে আমটাকে খুব ভালোভাবে আমি চেলে নেব চেষ্টা করবেন চেলে তারপর ব্যবহার করতে কারণ সব আমি কম বেশি পরিমাণ আঁস থাকে আম সত্ত খাওয়ার সময় যদি মুখে আঁস লাগে সেটা কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না দেখুন আম সত্ত্বটা চেলে নেওয়ার পর এর থেকে কতটা আঁস বের হয়েছে এবার এটাকে ফেলে দেব আর চলে যাচ্ছি আম সত তৈরিতে এবারে চেলে নেওয়া আমটাকে একটা প্যানে নিয়ে প্যানটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ চিনি তবে চিনির পরিমাণটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বা বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এরপরের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বিট লবণ এক চা চামচ পরিমাণ দিচ্ছি নর্মাল সাদা লবণ ওয়ান ফোর চা চামচ পরিমাণ গুঁড়া মরিচ দিচ্ছি ওয়ান ফোর চা চামচ পরিমাণ দিচ্ছি ছোট সাইজের একটা তেজ পাতা আর হাফ ইঞ্চি সমান দুই তিন টুকরা দারচিনি এবার এই সব উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে আমি মিডিয়াম থেকে কিছুটা কম রেখেছি দেখুন চিনিটা গলে গিয়ে এটা কতটা পাতলা হয়ে গেছে আম সত্ত্বটা চুলায় থাকা অবস্থায় কিন্তু অবশ্যই দু এক মিনিট পর পর এটাকে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে প্রায় দশ মিনিট জাল করার পরে দেখুন এটার কালারটা কতটা গাঢ় হয়ে গেছে আর এটা অনেকটা ঘন হয়ে এসছে এ পর্যায়ে আমি যে গরম মশলাগুলো দিয়েছিলাম সেই গরম মশলাগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি এর বেশিক্ষণ গরম মশলাগুলো কিন্তু রাখার প্রয়োজন নেই তাই দশ মিনিট জাল করার পরেই গরম মশলাগুলোকে তুলে নিতে হবে আর এ পর্যায়ে একটু টেস্ট করে দেখবেন যে আপনার লবণ অথবা চিনি কোনো তার প্রয়োজন আছে কি না যদি প্রয়োজন হয় সেটাকে এ পর্যায়ে মিক্স করে নেবেন প্রায় আরও দশ মিনিট জাল করার পরে এটা দেখুন একদমই থকথকে হয়ে গেছে এ পর্যায়ে স্প্যাচুলাতে একটা প্রলেপ লাগিয়ে একটু অপেক্ষা করবেন একটু অপেক্ষা করার পরে যখন দেখবেন এটা সহজে স্প্যাচুলার গা ছেড়ে নেমে আসছে না তার মানে আমাদের আম সত্ত্বটা রেডি এবার এটাকে চুলা থেকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি এবার আম সত্ত্বটা তৈরির জন্য আমি এরকম একটা স্টিলের প্লেট নিয়ে নিয়েছি আর এই প্লেটটাতে আমি আগে থেকেই খুব ভালোভাবে সর্ষের তেল মেখে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমাদের আম সত্ত্বটাকে আমি ঢেলে নিচ্ছি আম সত্ত্বটা ঢেলে নিয়ে এবার এটাকে আমি একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি আপনার এই কাজটা কোনো চামচের সাহায্যও করতে পারেন এটাকে চার পাশে খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি আমি পুরো আম সত্ত্বটুকুই নিয়ে নিয়েছি তাই আমার আম সত্ত্বটা তুলনামূলকভাবে একটু মোটা হবে আপনারা চাইলে একেবারে পাতলা লেয়ার করেও তৈরি করে নিতে পারেন আম সত্ত্বটাকে খুব ভালোভাবে বিছিয়ে নেওয়ার পর এবার এটাকে একটু ড্যাপ করে নিচ্ছি যাতে এর মধ্যে কোনো বাবল থাকলে সেটা বেরিয়ে যায় এবার আ
আমার আম শতটা শুকিয়ে গেছে এটা শুকাতে প্রায় তিন দিনের মতো সময় লেগেছে আম শতটা কিন্তু আমি একেবারেই রোদ্রে দেইনি এটাকে আমি জাস্ট চুলার নিচে রেখে প্লাস প্যানের বাতাসের নিচে রেখে শুকিয়ে নিয়েছি আমি আম শতটাকে তুলে দেখাচ্ছি এটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে দেখুন একটু আগলা করে নিয়ে এটা টান দিলেই দেখবেন খুব সুন্দরভাবে প্লেটের গা ছেড়ে আসছে আম শতটাকে তুলে নিয়ে এবার আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপে কেটে নিতে পারেন দেখে নিলেন তো কতটা সহজ রোডে দেওয়ার ঝামেলা ছাড়ে এই আমশতটা তৈরি করা এই আমশতটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে প্রায় সাত থেকে আট মাসের মতো সংরক্ষণ করতে পারবেন আশা করছি আজকে রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ